林少主，这是罗新郡主托我送给您的礼物，你快打开看看吧。罗新郡主可真贴心，不像我，都还不知道林少主喜欢什么。放那儿吧。你真不打开看看吗？若郡主万一认为不是我把礼物送给你的，到时候怪罪下来，可怎么办啊？如果郡主怪罪下来，到时候……你可一定要帮帮双儿啊！其实我还准备了一个礼物，是双儿亲手做的，想送给林少主你。哎呀呀呀呀呀呀！往日这绿茶呢，都是茶香阵阵，香气扑鼻，沁人心脾的。也不知怎的，今日这茶气。这么重，是有点儿。对不起啊，姐姐是不是误会什么了？我只是想把我亲手做的礼物送给林少主而已，没有别的意思的。我也没有别的意思的，我就是觉得吧。哎，今天这蚊子啊，实在是太多了，闹得我心里……哎啊！你个贱人，竟然敢打我！不好意思啊。我刚刚是看到这儿有一只蚊子，下手重了，别介意啊。如果我要是真想打你的话，我这手劲儿肯定不是刚刚那样，一定比刚刚力气更大。小样，跟我斗，疼不死你！你，林少主，我们两家可是合作很多年了，你就让他这么欺负我！回去转告万老爷，今年贵府跟旭林山庄的货单不续了。至于原因，莹莹是怎么落水的，我想你应该很清楚。你，吃，你的马没了。怎么怎么下棋你还骂人了呢？我去，原来你拿我的炮打了我的马。少主，昨日我按照您的吩咐去了一趟多宝阁，发现，发现多宝阁关张了。关张？啊，这是搞什么？这叫刘关张。啊？月流营，月流营关张，简称刘关张嘛。今日我再去看时，发现告示又变了，写着。明日可能开张。明日可能开张。昨天还写着关张，说是今天开张，到今天怎么又变了这事？这谁知道呢？多宝阁是不是开不下去了？现在全城都在议论，说旭灵山庄的产业可能出现了问题。少主，咱们下一步应该怎么办啊？再谈再报。报，少主。殷夫人卖药可太有法子了，现在多宝阁已经被里三层外三层全围起来了。你着什么急呀、啊？喝口水再说。殷夫人找来了一群舞龙舞狮的拳手，把所有的百姓都聚集在了药店的门口。他拿起大喇叭对所有人喊：“药店老板被戴了绿帽子，悲痛欲绝，店铺都不想要了，所有的药材以一钱银子的价格进行售卖。”一钱银。这许多药材只值一个铜板，他怎么卖的一千银子？这就是尹夫人的聪明之处啊！尹夫人把所有的药材以福袋盲抽的形式进行售卖，福袋盲抽的精华就在一个“盲”字，里面不只装有滞销药材，啊、还有灵芝、鹿茸等昂贵药材。不想有人一连抽到了昂贵药材，现在所有人都争相购买，连我都不免心动。虎鞭切片，这可是头奖、哦。他竟能想到以此法售卖药材，倒是有几分小聪明，倒是有几分智慧。收起来。
林少主，这是罗新郡主托我送给您的礼物，你快打开看看吧。罗新郡主可真贴心，不像我，都还不知道林少主喜欢什么。放那儿吧。你真不打开看看吗？若郡主万一认为不是我把礼物送给你的，到时候怪罪下来，可怎么办啊？如果郡主怪罪下来，到时候……你可一定要帮帮双儿啊！其实我还准备了一个礼物，是双儿亲手做的，想送给林少主你。哎呀呀呀呀呀呀！往日这绿茶呢，都是茶香阵阵，香气扑鼻，沁人心脾的。也不知怎的，今日这茶气。这么重，是有点儿。对不起啊，姐姐是不是误会什么了？我只是想把我亲手做的礼物送给林少主而已，没有别的意思的。我也没有别的意思的，我就是觉得吧。哎，今天这蚊子啊，实在是太多了，闹得我心里……哎，啊、你个贱人，竟然敢打我！不好意思啊。我刚刚是看到这儿有一只蚊子，下手重了，别介意啊。如果我要是真想打你的话，我这手劲儿肯定不是刚刚那样，一定比刚刚力气更大。小子，跟我斗，疼不死你！你，林少主，我们两家可是合作很多年了，你就让他这么欺负我！回去转告万老爷，今年贵府跟旭林山庄的货单不续了。至于原因，莹莹是怎么落水的，我想你应该很清楚。你，吃，你的马没了。怎么怎么下棋你还骂人了呢？我去，原来你拿我的炮打了我的马。少主，昨日我按照您的吩咐去了一趟多宝阁，发现，发现多宝阁关张了。关张？啊，这是搞什么？这叫刘关张。啊？月流营，月流营关张，简称刘关张嘛。今日我再去看时，发现告示又变了，写着。明日可能开张。明日可能开张。昨天还写着关张，说是今天开张，到今天怎么又变了这事？这谁知道呢？多宝阁是不是开不下去了？现在全城都在议论，说旭灵山庄的产业可能出现了问题。少主，咱们下一步应该怎么办啊？再谈再报。报，少主。殷夫人卖药可太有法子了，现在多宝阁已经被里三层外三层全围起来了。你着什么急呀、啊？喝口水再说。殷夫人找来了一群舞龙舞狮的拳手，把所有的百姓都聚集在了药店的门口。他拿起大喇叭对所有人喊：“药店老板被戴了绿帽子，被捆欲绝，店铺都不想要了，所有的药材以一钱银子的价格进行售卖。”一钱银。这许多药材只值一个铜板，他怎么卖的一钱银子？这就是尹夫人的聪明之处啊！尹夫人把所有的药材以福袋盲抽的形式进行售卖，福袋盲抽的精华就在一个“盲”字，里面不只装有滞销药材，啊、还有灵芝、鹿茸等昂贵药材。不想有人一连抽到了昂贵药材，现在所有人都争相购买，连我都不免心动。虎鞭切片，这可是头奖、哦。他竟能想到以此法售卖药材，倒是有几分小聪明，倒是有几分智慧。收起来。